Supreme Mobiles, Apple's authorized reseller, one-stop solution for all your Apple products. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. Now, let's go to the next step. There are a lot of people who are talking about it. இங்க இருந்து ரெண்டு ஸ்டெப் இடது பக்கம் எடுத்து வச்சாலோ வலது பக்கம் எடுத்து வச்சாலோ ஒரு பெரிய பள்ளத்துல நீங்க விழுந்துருவீங்க தம்பி இங்க பாருங்களேன் இந்த கதவை அடிச்சு திறந்த உடனே தண்ணி உள்ள இருந்து எப்படி வெளியே வர்ற காட்சியை பார்க்க முடியுது இப்ப நான் எங்க நான் தங்கறது இதுல வந்து எப்படி வந்து எடுக்கிறது என் சாமான்த்த கூட தான் அத அவங்க வீட்டுல போய் இருக்கறேன் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் நான் போக முடியல வரம்புல வாய்ஸ் அங்க விழுந்து போறது ஒரு பால் கூட கேடிங்க வந்து சாரிங்க பாலே வாங்கி தர மாட்டாங்க யார் மட்டும் வராங்க அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க நானும் அன்னைக்கு கடைக்கு போயிட்டு ஊந்தி ஏந்து விட்ட தண்ணி இல்லை படிக்கட்டில் ஒரு அஞ்சு படிக்கட்டில் கீழே கால் கை ஊனிட்டேன் எலும்பு ஃப்ராக்சராக இருக்குது கட்டு போட்டு வர நேற்று தான் வந்தேன் இது மாதிரி ஆயிடுச்சு இது வரையிலையும் மழை பெஞ்சு ஆறு நாள் ஏழு நாள் ஒருத்தர் கூட கிடையாது இந்த பக்கத்தில் டெய்லி மேது பாம்புங்க நைட்டு கூட ஒன்று வந்து இப்படி வந்து அது அது இடத்துல வந்து ஒரு பாய் ஒரு பெட்ஷீட் ஒரு தலாணி ஒரு அஞ்சு கிலோ அரிசி போல அது உங்களுக்கு போது நினைக்கிறீங்களா ஒரு குடும்பத்து கரெக்டா நினைக்கல இந்த சைடே எங்க வரல இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கு பத்து நாள் ஆயிடுச்சு தண்ணி தேங்கி இன்னைக்கு தான் வந்துச்சு நிவாரணி இது வரைக்கும் டெய்லியுமே வருது நிவாரண நிதியம் அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க வீட்டில் மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் இந்த தெருவுக்கு வந்ததே கிடையாது இது வரைக்குமே மிக்ஜாம் புயல் கரையை கடந்து பல நாட்கள் ஆயிடுச்சு வெள்ளமெல்லாம் வடிஞ்சிருச்சு மக்கள்லாம் இயல்பு நிலைமைக்கு திரும்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல மீடியாக்களை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் எந்த ஒரு மீடியம் காட்டாத ஒரு சம்பவம் என்ன அப்படின்னா இன்னமும் சென்னை மற்றும் பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வடியாத நிலைமை தான் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா பூந்தமல்லி போகிற ரோட்டில் இருக்கிற நசரத் பேட்டையில் இருக்கிற யமுனா நகர் தான் வந்திருக்கோம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட புயல் முடிஞ்சு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆகியும் இந்த இடங்களில் தண்ணி இன்னும் வடியாத நிலைமையில் தான் இருக்குது பொதுவாக புயல் காலங்களில் மழை காலங்களில் வெள்ளநீர் வரும் அது வந்து அப்படியே போயிடும் ஆனால் இந்த தண்ணியை பொறுத்த மட்டிலும் இங்கேருந்து வெளியேற முடியாத சூழ்நிலையில் இங்கே தேங்கி இருக்கும்போது இப்போது இது தண்ணியை தாண்டி சாக்கடையாக மாறி இருக்கிற காட்சியை உங்களால் நல்லாவே பார்க்க முடியுது கிட்டத்தட்ட கருப்பு நேரத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் குப்பை பாம்பு பூச்சி பட்டை பூரான்னு சொல்லிட்டு பல விஷஜந்துக்கள் சகஜமாக நடமாடக்கூடிய ஒரு இடமாக இந்த இடம் மாறி இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு இடங்களை தான் இந்த மக்கள் வசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் எந்த அளவுக்கு இந்த மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க துயரப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ ஒரு வாரம் ஆகியும் தண்ணி ஏன் இங்கே வடியலை இதுக்கு என்ன காரணம் இங்கே இருக்கிற மக்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சோகமான விஷயம் என்ன அப்படின்றத மக்கள்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க அக்கா இப்போ இந்த பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் தண்ணி இன்னும் வடியாமல் இருக்குது எத்தனை நாளாக இப்படி தேங்கி இருக்கு இது இன்றைக்கி ஒரு வாரமாக இருக்குதுங்க தண்ணி ஒரு வாரமாக தேங்கி இருக்குதுங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து போட்டில் தான் போயிட்டு இருக்கோம் இதுலேருந்து அந்த மாதிரி போயிட்டு தான் இப்போ எல்லா மளிகை சாமான்லேருந்து தண்ணியிலேருந்து எல்லாமே அங்கேருந்து வெளியிலேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வரோம் எதுனா ஒரு உடம்பு சரியானாலும் அந்த போட்டில் தான் நைட்டில் தூக்கின்னு குழந்தை தூக்கிட்டு போயிட்டு வரோம் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்குங்க எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை இதுதான் உங்கள் வீடாக பாட்டி என்ன <laughs> 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 சரி பாட்டி இப்போ ஒரு வாரமா நீங்க இங்க தங்க முடியல எங்க தங்குறீங்க எங்க சாப்பிடுறீங்க நாங்க அவங்க வீட்ல இது பால் தான் போய் அவங்க அவங்க வீட்டாண்ட போய் இருக்குது இப்ப நான் எங்க நான் தங்கறது இதல வந்து எப்படி வந்து எடுக்கிறது என் சாமான்த்த கூட தான் அத அவங்க வீட்ல போய் இருக்கறேன் அண்ணா தான் வந்து அரிசி வாங்குனேன் இதெல்லாம் அரிசி எல்லாம் போச்சு வெச்சு இந்த அரிசி எல்லாம் அரிசி போயிடுச்சு வந்துச்சு எல்லாம் அத வெட்டி வெச்சும் பாருங்க அவ்வளவு தான் இதெல்லாம் பாருங்க பல பேஞ்ச சமயங்கள பாத்தீனா எல்லாம் தண்ணி மாதிரி இருந்திருக்கு இப்போ போக போக ஒரு மாதிரி சாக்கடை மாறிட்டு இருக்கு ஒரு மாதிரி துர்நாற்றம் வீசுது குப்பையும் குளமாக இருக்குது 
பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா முள்ளு செடி வேலி முள்ளெல்லாம் இருக்கு இதனால அந்த விஷ ஜந்துக்கள் அதிகமா வரும்ல ஆமா ஆமா பாம்பு எல்லாம் வருதுங்க நிறைய பாம்பு தேலுங்க நிறைய குப்பைங்க நிறைய இருக்கிறதுனால நிறைய எல்லாமே உள்ளதான் வருதுங்க அது அதனால வந்து ரொம்ப இதுவாதான் இருக்குதுங்க கஷ்டமா தான் இருக்குங்க கை குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு இந்த வீட்டுல எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பயத்துல இருக்கீங்க ஆமா ரொம்ப பயந்து தான் இருக்கிறவங்க என்ன பண்றதுங்க சேஃப்டியா இருக்கணும்னா இருக்க முடியாது அப்புறம் வீடு இங்கதான் எல்லாம் கட்டிட்டு வந்துட்டோம் அதனால இங்கதான் பாத்துட்டு தான் இருக்கும் ரொம்ப உசாரா தான் இருக்கிறவங்க கரண்ட் இல்ல தண்ணி இல்லைங்க ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்தது ஒரு வாரம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் மக்களை பொதுவாக இந்த வெள்ள தண்ணீரில் கூட கழுத்தளவில் கூட நம்ம ஈஸியாக நடந்து போயிடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி தண்ணியை பாருங்களேன் ஃபுல்லாக பாசம் ஆளி இங்கே காலில் போகிறப்பெல்லாம் குப்பை ஏதோ வந்து கடிச்சிட்டு போகுது ஏதோ வந்து நக்கிட்டு போகுது ஸோ என்னென்னமோ எல்லாம் இங்கே கிடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணியில் தான் நடந்து போகிறது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம் ஆனால் இதே பகுதியில் தான் இந்த மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க ஸோ அவங்க டெய்லி பல இன்னல்களை அனுபவிக்கிறதா நமக்கு ஒரு தகவல் தெரிய வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இடங்களில் வந்து பாம்புகள் அதிகமாக உலாவுது இங்கே நிறையா செடிகள்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி தண்ணியில் பாம்புகள் சகஜமாக ட்ராவல் பண்ணுது எங்கள் வீட்டுக்கிட்டலாம் அடிக்கடி பாம்பு வருது அப்படின்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு பெரிய சாக்கு பை இங்கே கிடக்குது இங்கே தண்ணியை பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாசம் பிடிச்சி ஃபுல்லாக அழுக்காக இருக்குது இது வந்து சுத்தமான தண்ணின்னு சொல்லவே முடியாது வெள்ள நீர்னு சொல்லவே முடியாது முழுக்க முழுக்க சாக்கடை தான் அங்கே இருக்கும்போது ஒரு அடிக்கு இருந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு அடிக்கு மேலே என் முட்டிங்காலுக்கு மேலே வரைக்கும் வந்திருக்கு இன்னமும் ஆழம் அதிகமாக இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான சூழ்நிலை தான் இந்த மக்கள் வசிச்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய மீடியாக்கள் இதை வந்து காட்ட தவறி இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பல அதிகாரிகள் ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆகியும் சரியான நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த பொதுமக்களுடைய ஒரு கோரிக்கையாகவும் வேதனையாகவும் அதை முன்வைக்கிறாங்க யார் வண்டினா உங்கள் வண்டியா மக்களே இங்கே பாருங்களேன் ஒரு முழு வண்டியே சாஞ்சு ரொம்ப மோசமான நிலைமைக்கு போயிடுச்சு இது வந்து அண்ணனோட வண்டி தானா ஒரு முழு டிவிஎஸ் வண்டியே இந்த மழை தண்ணிக்கு உள்ளே முங்கி கிடக்குது தண்ணி இப்போதான் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சதுன்னா இது வெளியே தெரிய வந்திருக்கு அண்ணனோட வண்டி தானா போனா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முன் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்து அதோட நாங்கள் வீட்டில் தண்ணி ஏற்சி உள்ள அதோட நாங்கள் காலி பண்ணி போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வரீங்களா ஆமாம் பொருள்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கா உள்ள வரைக்கும் தண்ணி ஏறி இருக்கா தண்ணி ஏறிச்சா சார் நாலடி ஏறிச்சு உங்களுக்கு உள்ளா வீட்டுக்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்து ஆமாம் காட்டுற பாருங்க வந்து நேரில் நீங்கள் பார்க்குற இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு அடிக்கு மேலே தண்ணி நின்று தான் இந்த வீட்டினுடைய உரிமையாளர்கள் சொல்கிறாங்க எவ்வளவோ பொருட்கள் இங்கே வந்து சேதமாகியிருக்கு அந்த காட்சி தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நேர்களே இந்த பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் ஒரு மெயினான இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா போட்டில் தான் போயிட்டு வரக்கூடிய காட்சியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை தான் இங்கே இருக்கிற மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறாங்க ஏதோ நம்ம ஒரு தீவுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு காட்சியை இந்த இடம் நமக்கு உணர்த்துது ஆனால் இது வந்து சென்னைக்குள்ளே தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த மழை எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆகியும் இன்னும் இங்கே தண்ணி தேங்கி இருக்கிற காட்சி நம்மளால் பார்க்க முடியுது இப்போ என்னோடய இடுப்பு வரை இடுப்பு கீழே கரெக்டாக தொட வரைக்கும் இந்த தண்ணி தேங்கி இருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் மழை பெய்யும் போது தான் இந்த இடத்துல வந்து நல்ல தண்ணியாக தேங்கி இருக்கு காலப்போக்கில் இந்த இடம் ஃபுல்லாக சாக்கடையாக மாறி இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க சாக்கடை தண்ணி கழிவு நீர் கலந்த தண்ணி பல பூச்சி பாம்பு பட்டை பூரான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இங்கே சுற்றுற தண்ணியில் தான் இங்கே மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா அங்கே பாருங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் ரெடிமேடாக தெர்மாக்கோல் போட்டு செஞ்சு வச்சுருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலமில் தான் இந்த மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த தண்ணியில் இருக்கிற எந்த அளவுக்கு ஆபத்தா அப்படின்றது நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படி அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மக்கள் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகள் என்னெல்லாம் இன்னும் கிடைக்காம இருக்குது அப்படின்ற நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இப்போ நான் போகக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆபத்தான பகுதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இருந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பு இடது பக்கம் எடுத்து வச்சாலோ வலது பக்கம் எடுத்து வச்சாலோ ஒரு பெரிய பள்ளத்தில் நீங்கள் விழுந்துருவீங்க தம்பி அதனால் இந்த ஒரே நேர்கோட்டில் நடந்து போங்க நீங்கள் இப்போ நடந்து வரதே ரொம்ப டேஞ்சர் தான் அந்த மாதிரி இடத்துல நடந்து போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வான் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் மக்களுடைய கஷ்டங்களை மக்களோட மக்களாக கலந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றக்க தான் வந்திருக்கோம் ஸோ வாங்க அம்மா உங்கள் பேர் நம்ம உங்கள் வீடு எது இங்கே
இப்போ இந்த தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஒரு மாதிரி சாக்கடையாக மாறிடுச்சு ஒரு மாதிரி பூச்சி பட்டல் அதிகமாக இருக்குது இதிலே தேங்குது இதில் தேங்கினா அது அப்படியே தான் இருக்குன்னா பண்ண முடியும் குழந்தை வேஷ்டி ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது இருக்கிறவங்க காலி பண்ணி வராங்க அப்புறம் வராது வரதா இருக்குது ஒன்றுமே முடியல நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் போக முடியல வர முடியல வயசு எனக்கு மீந்து போகிறதா ஒரு பால் கூட கிடைக்க மாட்டேது சார் பாலே வாங்கி தர மாட்டாங்க யாரும் மாட்டாங்க வராங்க அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க எதுவுமே இல்லை இந்த மாதிரி எத்தனை வீட்டில் இந்த போட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே போட்டு தான் ஆமாம் இப்போ தான் படம் கொடுக்குறாங்க ஒரு அஞ்சு நாளாக குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு மாறதுக்கு இந்த வருஷம் தான் விட்டுக்குறாங்க அதில் இவ்வளோ நாளாக விடவே இல்லை நாங்கள் அவசியம் தான் பட்டு கிடக்கிறோம் வீடு கட்டணத்துல இருந்து அவ்வளோ தான் என்ன பண்ண முடியும் இல்லாததுக்கு வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்ண முடியும் உங்கள் போட்டை எனக்கு கொஞ்சம் கடன் கொடுக்க முடியுமா உள்ள வரைக்கும் கொஞ்சம் போயிட்டு வரணும் நேரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் அவங்களாவே சொந்தமாக செஞ்ச போட்டெலாம் நான் வந்துட்டுருக்கேன் என்ன பாலா இது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் எஸ் இந்த ஒரு விஷயம் தான் இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு மழை பெஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு மேலாகியும் இந்த தண்ணி ட்ரை ஆகாத நிலமையில் அரசாங்கத்துலேருந்து எந்த ஒரு நடி ஒரு நடவடிக்கையும் இப்போ வரைக்கும் எடுக்கப்படலை இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சம்பெல்லாம் போட்டு கிளியர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த தண்ணியை பாருங்களேன் நீங்கள் பார்க்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும் எப்படிப்பட்ட அசுத்தமான ஒரு மோசமான ஆபத்தான தண்ணி அப்படின்னு இந்த தண்ணியில் ரெண்டு நிமிஷம் நடந்து வந்தேன் என் காலையில் என்னதமோ கடிச்சிட்ருக்கு இப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் இந்த பகுதி சேர்ந்த மக்கள் வசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த போட்டில் தான் அப்படி மெயினுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு பாலையில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் எதனா வாங்கினா வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறதா இவங்க ஒரு தகவலும் கொடுக்குறாங்க இந்த யமுனா நகரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இங்கே வசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இங்கே தண்ணி இந்த மாதிரி தேங்கி இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு சுகாதார சீர்கடை ஏற்படுத்துகிற நிலமை இங்கே வந்து உருவாகிருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கையால் செஞ்ச போட்லாம் வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ பார்க்கமே தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுதான் இங்கே நிலமை போயிட்டுருக்கு எல்லா இடங்களையுமே சீக்கிரம் சரி பண்ணுற இந்த அரசாங்கம் ஏன் இந்த யமுனா நகரம் மட்டும் ஒரு தேர்வில் வைக்காமல் இவங்களுக்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் ரொம்ப டிலே பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தெரில மக்களுடைய கோரிக்கை என்னவாக இருக்குன்னா எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற இந்த தண்ணியை வந்து சீக்கிரம் வடிகட்டணும் எங்களுக்கு வந்து நிவாரண பொருட்கள் சீக்கிரம் கிடைக்கணும் நாங்கள் பழையபடி திரும்ப எங்களோட இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பணும் அப்படின்றது இந்த பகுதி சேர்ந்த மக்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்குது நேரிலே நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த போட்டில் வந்து நான் பயணம் பண்ணேன் என்னால் ரைட்டுக்கு லெஃப்ட் கூட போக முடியல ஆனால் இதில் தான் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு அவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க நாம் ஒரு தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் அமைதி பூங்காவில் இருக்கோம் ஆனால் ஏதோ தீவுகள் இருக்கிற மாதிரி இந்த பகுதி மக்கள் வாழக்கூடிய சூழ்நிலையை இந்த அரசாங்கம் உருவாக்கியிருக்கு ஸோ இதுக்கு அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகுது அப்படின்றதான் இந்த மக்களுடைய கோரிக்கை அக்கா நீங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கீங்களா ஆமாவா இப்ப எங்க இருந்து வந்துட்டு இருக்கீங்க டீநகர்ல இருந்து வரேன் வீடு இங்கதான் படிக்கட்டில் ஒரு அஞ்சு படிக்கட்டில் கீழே கால் கை ஊனிட்டேன் எலும்பு ஃப்ராக்சராக இருக்குது கட்டு போட்டு வர உங்களுக்கு உடம்பு செல்லாமல் இருக்கிற இந்த நிலமையில் இந்த மாதிரி தண்ணி தேங்கி இருக்கும்போது இந்த பகுதியில் வர்றது ஆபத்து இல்லை இல்லை சார் நாங்கள் ஒரு வாரமாக ஊருக்கு தான் போயிருந்தோம் நேற்று தான் வந்தேன் இது மாதிரி ஆயிடுச்சு நேரலே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு போட்டில் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட அந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டுக்கு போனோம்னா சாதாரணமான நாட்களை வந்து மக்கள் வந்து அப்படி சைக்கிளில் போய்ட்டு பைக்கில் போய்ட்டு நடந்து போய்ட்டு இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் போட்டில் வந்தால் மட்டும் தான் உங்களால் போக முடியும்ப்பா இல்லாட்டி ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த சாக்கடை தண்ணி தான் நீங்கள் இறங்கி போனோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை உருவாகிருக்கு இப்போ அம்மா வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அம்மா வந்திருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ அம்மா வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அந்த காட்சி தான் நம்மளால் பார்க்க முடியுது நேரில் இந்த ஏரியாவை பொறுத்த மட்டிலும் இந்த படகு சவாரி அதாவது இந்த மக்களுக்கு வந்து ஆத்திர அவசரம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி போயிட்டு வரணும்னா இந்த போட்டு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இது இல்லாட்டி மக்களால் ஒரு அத்தியாவசிய தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியாது அப்படின்னு நிலமை உருவாகியிருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு சாகசத்தில் யார் ஈடுபட்டுருக்காங்கன்னா பல பேர் காட்டை சேர்ந்த மீனவர்கள் அவினாஷ் மற்றும் அண்ணா பேருண்ணா மதன் ஆனந்த் ஸோ இந்த மூணு பேர் அவங்க தான் ஈடுபட்டுருக்காங்க இவங்க மட்டும் இல்லை சென்னையை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஏகப்பட்ட இந்த மாதிரியான சமயங்களை இந்த மாதிரியான இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் நிறைய மீனவர்கள் தங்களோட உயிரை கூட பொருட்படுத்தாமல் வேலையும் பொருட்படுத்தாமல் நாங்கள் இருக்கிறோம் நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் நீங்கள் கவலைப்பறையும் சொல்லிட்டு களத்தில் வந்து உதவியெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஒட்டு மக்களும் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றிகள் செலுத
அந்த மாதிரி இந்த யமுனா நகரில் இருக்க மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இந்த மாதிரி தர்மாக்கள் ஒரு போட்டு செஞ்சு அப்படி பால் வாங்கணுமா அப்படியே போட்லேயே இந்த சாக்கடை தண்ணி போயிட்டு அப்படி போயிட்டு வராங்க குழந்தைங்களை ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணுமா இங்கேருந்து அப்படியே போட்லேயே போயிட்டு அந்த மெயினில் இறக்கி விட்டு ரிட்டன் வரும்போது ஈவினிங் அப்படியே கூட்டு வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படகு சவாரி தான் இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இந்த முழு நீள தெரு மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா இடங்களையுமே தண்ணி பூந்துருக்கிற காட்சி அவங்களால் பார்க்க முடியும் எத்தனை வருஷமாக இங்கே இருக்கீங்க நாங்கள் இருக்கோம் ஒரு ஒரு ஐம்பது வருஷமாக இருக்கு ஐம்பது வருஷமாக இருக்கீங்க ஒரு அரை தலைமுறையாக இங்கே இருக்கிறீங்க இது என்ன படி தண்ணி எவ்வளோ நாள் இங்கே இப்படி தேங்கியிருக்கு தேங்கும் தண்ணி இப்படி தான் தேங்கும் ஆனால் இந்த இது மாதிரி வரவங்க இதில் இங்கே அந்த பகுதிக்கு வரவே மாட்டாங்க அப்படியே அந்த பகுதி தான் இது தான் இப்போ தான் இந்த தடை தான் இவங்க வந்திருக்காங்க இது வரையிலையும் மழை பெஞ்சு இது ஆறு நாள் ஏழு நாள் ஒருத்தர் கூட கிடையாது இந்த பக்கத்தில் அண்ணா எதுவுமே கிடையாது ஏதோ படகில் வந்து ஏதோ கொடுத்துட்ருக்காங்களா என்ன கொடுத்துட்ருக்காங்க ஒரு பாய் ஒரு பெட்ஷீட்டு அரிசி இந்த வகை கொடுக்குறாங்க இப்போ மக்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கண்ணா இந்த மாதிரி தண்ணியில் வந்து நாங்கள் நிறைய பாம்புகள் பார்த்தோம் பூச்சிப்பட்டெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்களா இருக்குது 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 எல்லாமே இருக்குது டெய்லி மேயுது பாம்புங்க ம் நாங்கள் நடந்துலாம் யாரும் வரமாட்டாங்க போட்டில் தான் வராங்க ம் நடந்துலாம் வரமாட்டாங்க நைட்டு கூட ஒன்று வந்து இப்படி வந்து அது அது இடத்துல வந்து எரிச்சு பாம்பா ஆமாம் என்ன பாம்பு என்ன பாம்புன்னு தெரியாது நிறைய இருக்குது பாம்பு பெரிய பெரிய பாம்புங்க இருக்குது நல்லா தான் கை கிணத்துல கூட இருக்குது வரும் மேய்ஞ்சிட்டு போயிடும் இப்போ இந்த தண்ணி பாம்பில் தான் இவ்வளோ நேரம் நடந்து வந்துட்டு இருந்தோம் நாங்கள் ஆமாம் அக்கா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பசங்களாம் எப்படி ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் போகிறாங்க அவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி தேர்வு இருக்கு நாங்கள் முன்னாடி அமைச்சிடுறோம் தண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்துச்சு தண்ணி இந்த வாட்டி தான் எந்த வருஷம் இந்த வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது எத்தனை வருஷம் தான் இந்த பாதத்தோடு நிற்கும் தண்ணி வராத மேலே இந்த வாட்டி அதிகம் தண்ணி எங்களுக்கு அந்த பக்கம் வழினாலே எங்களுக்கு அந்த பக்கம் ஈஸியாக இருக்குது போகிறதுக்கு இந்த பக்கம் தான் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக அதிகமாக ஆகிடும் எங்களுக்கு இப்போது உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் எப்படி அவங்க வாழ்கிறாங்க அவங்க இல்லை இல்லை காலி பண்ணின்னு போயிட்டாங்க எல்லாருமே அப்போ இப்போ எந்த வீட்டில் ஆளுங்க இல்லையா இல்லை தண்ணி இல்லை அவங்களாம் தண்ணி உள்ளே ஆல்ரெடி தண்ணி போயிடுச்சு முட்டி வரைக்கும் அப்போ எப்படி இருக்க முடியும் அவங்களால அவங்கவுங்க சொந்தக்கார வீட்டுக்கு அவங்கவுங்க பொண்ணு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க பக்கா சொல்கிறத வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஒரு தனித்து விடப்பட்ட ஒரு தீவாக மாறி இருக்கு எல்லார் வீட்லேயும் அஞ்சு அடி ஆறு அடிக்கு மேலே தண்ணி போனதுனால ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவங்க சொந்தக்காரங்க வீடு பொண்ணு கொடுத்த வீடு பொண்ணு எடுத்த வீடு அப்படி போயிட்டாங்க இப்போ எந்த வீட்லேயுமே அதாவது இந்த இதுக்கு இடது பக்கத்தில் இருக்க எந்த வீட்லேயுமே ஆளுங்க இல்லை அந்த காட்சியை நீங்களே பாருங்களேன் இப்போ இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து போட்டில் நிவாரணப் பொருட்கள் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு பாய் ஒரு பெட்ஷீட்டு ஒரு தலாணி ஒரு அஞ்சு கிலோ அரிசியும் போல் அது உங்களுக்கு போதும் நினைக்கிறீங்களா ஒரு குடும்பத்துக்கு கரெக்டாக நினைக்கல இந்த சைடே எங்கே வரலை இன்றைக்கி தான் வந்திருக்கு பத்து நாள் ஆயிடுச்சு தண்ணி தேங்கி இன்றைக்கி தான் வந்துச்சு நிவாரண நிதி இது வரைக்கும் டெய்லியுமே வருது நிவாரண நிதியும் அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க வீட்டில் மட்டும் கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த பக்கம் இந்த தெருவுக்கு வந்ததே கிடையாது இது வரைக்குமே இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வந்துச்சு இப்போ தான் கொடுத்தாங்க அது கூட ஒரு பெட்ஷீட்டு ஒரு அஞ்சு கிலோ அரிசி அந்த பாய் அவ்வளோதான் Supreme Mobiles Apple's authorized reseller one stop solution for all your Apple products Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom Chennai